గుడ్ ఈవినింగ్ అండ్ వెల్కమ్ టు క్లోజింగ్ రిపోర్ట్ ఇవాళ మార్కెట్ ఓపెనింగ్లో ఒక రియాక్షన్ చూసాము ఆ తర్వాత మార్కెట్ పన్నెండు వేల మూడు వందల కీలకమైన సపోర్ట్ లెవెల్స్ కిందకు వెళ్ళి పన్నెండు వేల రెండు వందల ఎనభై లెవెల్స్ వరకు వెళ్ళి చివర లాస్ట్ వన్ అవర్లో మార్కెట్లో ఒక అనూహ్యమైన రికవరీ వచ్చింది మార్కెట్ చివరికి చూస్తే కనుక ఒక స్వల్ప నష్టాలతోటి క్లోజ్ అయింది డెబ్బై ఎనభై పాయింట్ల నష్టం నుంచి మార్కెట్లో ఒక ఇరవై పాయింట్ల నష్టంకి వచ్చింది చివరికి అలాగే నిఫ్టీ నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ కూడా ఒక పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ వరకు పెరిగింది అలాగే మిడ్ క్యాప్ చూస్తే కనుక చాలా స్ట్రాంగ్గా క్లోజ్ అయింది ఒకటి పాయింట్ రెండు శాతం పెరిగింది అలాగే స్మాల్ క్యాప్లో కూడా ఒక శాతం పెరిగింది అలాగే సెక్టర్ వైజ్ చూస్తే కనుక ఇవాళ బ్యాంక్ నిఫ్టీలో కొంచెం కరెక్షన్ వచ్చింది ఒక స్టేజ్లో చూస్తే కనుక వన్ పర్సెంట్ పైన రియాక్షన్ వచ్చింది బ్యాంక్ నిఫ్టీ ముప్పై రెండు వేల స్థాయి వరకు కూడా ఆల్మోస్ట్ వెళ్ళి ఆ తర్వాత కొంచెం ఇంటాడేలో ఒక బౌన్స్ బ్యాక్ అయింది బ్యాంక్ నిఫ్టీ చూస్తే కనుక ఒకసారి ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఆటోమొబైల్ స్టాక్స్ చూస్తే వాళ్ళ టాప్ గెయిన్ ఆఫ్ ది డే వన్ పర్సెంట్ పెరిగింది అలాగే ఎఫ్ఎంసిజీ కూడా స్వల్పంగా పెరిగింది ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ ఒక స్వల్పంగా నష్టపోయింది మెటల్స్ కూడా స్ట్రాంగ్గా గెయిన్ అయింది ఇవాళ రియల్ ఎస్టేట్ స్టాక్స్లో ఒక మంచి యాక్టివిటీ మోర్ దెన్ వన్ పర్సెంట్ వరకు పెరిగింది ఆన్ ద హోల్ మార్కెట్ ఇవాళ రికవరీ అవడంతో ముఖ్యంగా పన్నెండు వేల మూడు వందల దగ్గర కీలకమైన సపోర్ట్ అనుకున్నాము ఆ సపోర్ట్ లెవెల్స్ దగ్గర నిలబడింది అంటే నిన్న మొన్న బ్రేక్అవుట్ తర్వాత పన్నెండు వేల మూడు వందల పైన నిలబడింది ఇవాళ మూడో రోజు కూడా నిలబడింది కాబట్టి నార్మల్ మార్కెట్ కండిషన్స్లో మార్కెట్ పాజిటివ్గా ఉందని మన సోమవారం పన్నెండు వేల మూడు వందలు వచ్చిన బ్రేక్అవుట్ని నిలబెట్టుకుంది కాబట్టి అదొక వ్యాలిడ్ అదొక స్ట్రాంగ్ బ్రేక్అవుట్గా మనం అనుకోవచ్చు సో మార్కెట్ అప్ ట్రెండ్ కంటిన్యూ అయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది నార్మల్ మార్కెట్ కండిషన్స్లో ఇవాళ ఒకసారి టాప్ గెయినర్స్ చూద్దాం ఆ తర్వాత టాప్ లూసెస్ చూద్దాం టాప్ గెయినర్స్లో ఏమైనా టెక్నికల్గా ఏమైనా బై వస్తుందేమో చూద్దాం అఫ్ కోర్స్ తెలిసిందే ఫండమెంటల్గా టాప్ ఏ గ్రూప్లో పెద్ద చేంజెస్ డే టు డే ఉండవు ఇవాళ ఎస్ బ్యాంక్ చూస్తే కనుక ఇవాళ టాప్ గెయిన్ ఆఫ్ ది డే ఇవాళ ఒక మూడున్నర శాతం పెరిగింది ఎస్ బ్యాంక్ ఎస్ బ్యాంక్ ఈ మధ్యకాలంలో బాగా వీక్గా ఉండడం మనం చూసాము ఈ మధ్య చూస్తే కనుక ఇంచుమించు ముప్పై ఆరు ముప్పై ఏడు రూపాయల వరకు పెరిగి పడింది నిన్న పడి ఒక ఇంటాడేలో రికవరీ వచ్చింది ఇవాళ రికవరీ తోటి టెక్నికల్గా పెద్ద మేజర్ పాజిటివ్ ట్రెండ్ కనిపించలేదు కాకపోతే థర్టీ ఫైవ్ థర్టీ సిక్స్ దగ్గర స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ ఉన్న విషయం మనం నిన్న మొన్న కూడా ఒకసారి అనుకున్నాము కాకపోతే ఎస్ బ్యాంక్ ఈ లెవెల్లో కన్సాలిడేషన్ అవ్వాల్సి వస్తుంది కన్సాలిడేషన్ అయ్యి మనకి సపోర్ట్ తీసుకుంది అన్న ఒక కన్ఫర్మేషన్ వచ్చాక ట్రెండ్ రివర్స్ అవ్వాలి అప్పుడు లాంగ్ పొజిషన్స్ కన్సిస్టించు అప్పటి వరకు కొంచెం రిస్కీ బెట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ స్టాక్ ఇవాళ హీరో మోటార్ కార్ప్ నిన్న కూడా పాజిటివ్గా అనుకున్నాం హీరో మోటార్ కార్ప్ హీరో మోటార్ కార్ప్ మేజర్ సపోర్ట్ నుంచి రికవరీ అవుతుంది టెక్నికల్గా చూస్తే కనుక ఈ లెవెల్లో బాటమ్ అవుట్ అయినట్టు కనిపిస్తుంది బాటమ్ అవుట్ అయిపోయి ట్రెండ్ రివర్స్ అవుతున్నట్టు కనిపిస్తుంది కాబట్టి షార్ట్ టర్మ్ టు మీడియం టర్మ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో హీరో మోటార్ కార్ పాజిటివ్గా ఉండే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది లాంగ్ పొజిషన్స్ కూడా కన్సిడర్ చేయించిన విషయం నేను కూడా అనుకున్నాను ఫండమెంటల్గా అఫ్ కోర్స్ హీరో మోటార్ కార్ మనకు తెలిసిందే స్ట్రాంగ్ బ్రాండ్ ఉన్న కంపెనీ అండ్ తక్కువ ఈక్విటీ జీరో డెట్ కంపెనీ డీసెంట్ పెర్ఫార్మింగ్ కంపెనీ తక్కువ వాల్యూ డీసెంట్ వాల్యుయేషన్స్లో ఉన్న కంపెనీ హీరో మోటార్ కార్ నెక్స్ట్ టాప్ గెయిన్ ఆఫ్ ది డే ఇవాళ చూస్తే కనుక టాటా మోటార్స్ టాటా మోటార్స్ ఈ మధ్యకాలంలో తన అప్ ట్రెండ్ కంటిన్యూ అవుతూ వస్తుంది ఇన్ఫ్యాక్ట్ టాటా మోటార్స్ చూస్తే కనుక ఒకప్పుడు మనం వన్ ట్వంటీ వన్ థర్టీ లెవెల్స్లో కూడా చెప్పుకున్నాము మొన్న అక్టోబర్లో ఆ తర్వాత ఇప్పుడు ఇంచుమించు రెండు వందల రూపాయల వరకు పెరిగింది స్ట్రాంగ్ అప్ ట్రెండ్ తర్వాత టాటా మోటార్స్ ఇంకా హై లెవెల్లో కూడా రెండు వందల రూపాయల దగ్గర పటిష్టంగా ఉంది సో ఫ్రెష్ బయింగ్ అయితే అవాయిడ్ చేయొచ్చు ఉన్నాయంటే కూడా హోల్డ్ చేయొచ్చు ఆటోమొబైల్ స్టాక్స్లో కూడా ఈ మధ్య కొంచెం రికవరీ అనేది కనిపించింది దాంట్లో కొన్ని ఫ్రంట్ లైన్ స్టాక్స్ లాంటి మారుతి టాటా మోటార్స్ లాంటి స్టాక్స్లో కూడా ఒక స్ట్రాంగ్ అప్ ట్రెండ్ అనేది కనిపించింది నెక్స్ట్ స్టాక్ చూస్తే కనుక గెయిల్ ఒకటి పాయింట్ నాలుగు శాతం పెరిగింది గెయిల్ గెయిల్ ఓవరాల్గా చూస్తే కనుక వీక్గా ఉన్న స్టాక్ టెక్నికల్గా వీక్ ట్రెండ్లో ఒక మైనర్ రిలీఫ్ ర్యాలీలో కనిపిస్తుంది ఈ మధ్య గెయిల్ చూస్తే కనుక నూట పదిహేను నూట ఇరవై రూపాయల నుంచి పెరుగుతూ నూట ముప్పై ఒక్క రూపాయల వరకు క్లోజ్ అయింది కానీ హైయర్ లెవెల్లో వన్ థర్టీ ఎయిట్ వన్ ఫార్టీ దగ్గర గట్టి రెసిస్టెన్స్ ఉంది ఎందుకంటే నవంబర్ ఫస్ట్ వీక్లో వన్ ఫార్టీ లెవెల్స్లో ఒక టాప్
టైటాన్ ఈ మధ్య కాలంలో చూస్తే కనుక పదకొండు వందల యాభై లెవెల్స్ మధ్యన కన్సాలిడేషన్ వృత్తి వచ్చింది కన్సాలిడేషన్ తర్వాత ఈ వారంలో ఒక మార్కెట్ వీక్ మూమెంట్లో కూడా టైటాన్ బాగా పటిష్టంగా క్లోజ్ అవుతుంది షార్ట్ టర్మ్లో చూస్తే కనుక పదకొండు వందల నలభై పదకొండు వందల యాభై దగ్గర కొంచెం సపోర్ట్ తీసుకున్నట్టు కనిపిస్తుంది టైటన్ షార్ట్ టర్మ్లో కొంచెం అప్ ట్రెండ్ని కంటిన్యూ చేసే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది అఫ్కోర్స్ ఫండమెంటల్ కూడా మనకు తెలిసిందే టైటాన్ కూడా వన్ ఆఫ్ ది స్ట్రాంగ్ కంపెనీ స్ట్రాంగ్ స్టాక్ అనే విషయం నెక్స్ట్ వాళ్ళ టాప్ లూజర్ ఆఫ్ ది రేజ్ చూస్తే కనుక ఇండస్ట్రియల్ బ్యాంక్ ఇండస్ట్రియల్ బ్యాంక్ ఇంచుమించు ఐదున్నర శాతం పడింది ఇండస్ట్రియల్ బ్యాంక్ రిజల్ట్స్ వచ్చినట్టునే అందుకని ఈ స్టాక్లో ఒక రియాక్షన్ వచ్చింది ఈ మధ్య ఇండస్ట్రియల్ బ్యాంక్ పన్నెండు వందల రూపాయల నుంచి పదహారు వందల రూపాయల వరకు పెరిగి ఆ తర్వాత పదహారు వందల నుంచి పద్నాలుగు వందల వరకు ఈ వారంలో ఒక ఇంచుమించు ఒక నూట యాభై టు రెండు వందల రూపాయల వరకు పడింది సో ఇవాళ యొక్క డౌన్ సైడ్ రివర్సల్ తోటి షార్ట్ టర్మ్ అప్ ట్రెండ్ బ్రేక్ పడినట్టు కనిపిస్తుంది కొంతకాలం కన్సాలిషన్లోకి వీక్ ట్రెండ్లోకి వెళ్ళే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది ఇండస్ట్రియల్ బ్యాంక్ కాబట్టి లాంగ్ పొజిషన్ అవాయిడ్ చేయొచ్చు అదేవిధంగా ఇవాళ విప్రో కూడా ఒక రెండున్నర శాతం నష్టపోయింది విప్రోలో కూడా ఒక స్ట్రాంగ్ రియాక్షన్ కనిపించింది ఐటీ స్టాక్స్ అన్నీ కూడా బాగా పెర్ఫామ్ చేసినప్పటికీ విప్రోలో మటుకు అండర్ పెర్ఫామ్ చేస్తుంది గత నాలుగైదు నెలలుగా చూస్తే కనుక రెండు వందల అరవై రెండు వందల ముప్పై రూపాయల మధ్యన ఈ సైడ్ వేస్ ట్రెండ్లోనే ఊగిసలాటం అనేది కనిపిస్తుంది విప్రోలో ఎస్బీఐ మూడు వందల ఇరవై నాలుగు రూపాయల్లో క్లోజ్ అయింది ఒకటి పాయింట్ రెండు శాతం నష్టపోయింది ఎస్బీఐ ఎస్బీఐలో కూడా ఈ మధ్యకాలంలో ఒక అప్ ట్రెండ్ కనిపించింది బ్యాంక్ స్టాక్స్ పిఎస్యూ బ్యాంక్స్ ర్యాలీలో అప్ ట్రెండ్లో పార్టిసిపేట్ చేసిన తర్వాత లాస్ట్ ఒక కపుల్ ఆఫ్ వీక్స్గా చూస్తే కనుక త్రీ ఫార్టీ లెవెల్స్ దాటలేకపోతుంది ఈ వారంలో ఆల్మోస్ట్ వీక్లీ లో దగ్గర క్లోజ్ అవుతుంది షార్ట్ టర్మ్ చూస్తే కొంచెం హయ్యర్ లెవెల్లో సెల్లింగ్ ప్రెషర్ కనిపిస్తుంది కొంతకాలం వీక్ ధోరణి కంటిన్యూ అయ్యే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది ఇన్ఫోసిస్ రిజల్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత భారీగా పెరిగిన ఇన్ఫోసిస్ ఇవాళ ఒకటి పాయింట్ మూడు శాతం నష్టపోయింది ఇన్ఫోసిస్ నిన్న పెరిగి ఇవాళ పడటానికి ప్రధానమైన కారణం చూస్తే కనుక నిన్న రిజల్ట్స్కి పాజిటివ్గా రియాక్ట్ అయింది ఇవాళ పడటానికి ప్రధానమైన కారణం చూస్తే కనుక లాస్ట్ ఒక కపుల్ ఆఫ్ మంత్స్గా అక్టోబర్ ఎండ్ నుంచి బాగా రీబౌండ్ అయింది ఇన్ఫ్యాక్ట్ రిజల్ట్స్ బాగా వస్తాయన్న ఉద్దేశంతో స్ట్రాంగ్ అప్ ట్రెండ్ వచ్చింది న్యూస్ వచ్చేసింది కాబట్టి ఇంకా సెల్ ఆన్ న్యూస్ ప్రాఫిట్ బుకింగ్ గురి చేయడంతో హైయర్ లెవెల్లో కొంచెం ఒక రియాక్షన్ కనిపిస్తుంది ఇన్ఫోసిస్కి ఇంచుమించు సెవెన్ ఎయిటీ సెవెన్ నైంటీ లెవెల్స్ దగ్గర స్ట్రాంగ్ రెసిస్టెన్స్ కనిపిస్తుంది సో షార్ట్ టర్మ్ కొంచెం వీక్గా ఉండే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది బీపీసీఎల్ బీపీసీఎల్ కూడా ఇవాళ ఒక రియాక్షన్కి గురైంది ఈ స్టాక్ లాస్ట్ సిక్స్ మంత్స్గా బాగా పెరిగిన స్టాక్ కానీ ఈ మధ్యకాలంలో కొంచెం హై నుంచి ఫైవ్ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ నుంచి నాలుగు వందల నలభై రూపాయల వరకు పడింది సో అది బీపీసీఎల్ పరిస్థితి కొంచెం షార్ట్ టర్మ్ వీక్గా ఉండే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది ఐదు వందల బిల్లో ఉంది కాబట్టి కొంచెం కాలం వీక్ ట్రెండ్ వెళ్ళే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది అలాగే ఒకసారి మన టాప్ గెయినర్స్ ఒకసారి చూద్దాం జనరల్గా ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్టాక్స్కి వెళ్దాం ఐనాక్స్ విండ్ ఇవాళ పద్దెనిమిది శాతం పెరిగింది ఐనాక్స్ విండ్ చాలా స్ట్రాంగ్గా క్లోజ్ అయింది చాలా కాలం ఒక వీక్ టెన్ తర్వాత ఐనాక్స్ విండ్లో ఒక అనూహ్యమైన అప్ ట్రెండ్ కనిపించింది ఐనాక్స్ విండ్ బేసికల్గా మనకు తెలిసిందే విండ్ టర్బైన్ జనరేటర్స్ తయారు చేసే ఒక పవర్ కంపెనీ ఎనర్జీ రిలేటెడ్ కంపెనీ ఐనాక్స్ విండ్ ఓవరాల్గా ఐనాక్స్ విండ్ చూస్తే కనుక టెక్ ఫండమెంటల్గా చూస్తే కనుక అంత పాజిటివ్గా కనిపించట్లేదు ఈక్విటీ కొంచెం ఎక్కువ ఉంది డెట్ కూడా ఉంది రిజల్ట్స్ కూడా అంత పాజిటివ్గా కనిపించట్లేదు సో ఓవరాల్గా చూస్తే కనుక అంత ఆశాజనికంగా కనిపించట్లేదు గ్రోత్ కూడా పెద్ద గొప్పగా కనిపించట్లేదు టెక్నికల్గా ఈ స్టాక్ ఎనభై రూపాయల నుంచి బిలో యాభై నలభై రూపాయలు కూడా వచ్చి ఇవాళ కొంచెం ఒక చిన్న బౌన్స్ బ్యాక్ కనిపించింది కాబట్టి ప్రస్తుతానికి అవాయిడ్ చేయొచ్చు అలాగే నెక్స్ట్ స్టాక్ చూస్తే వాళ్ళ చంబల్ ఫర్టిలైజర్స్ చంబల్ ఫర్టిలైజర్స్ మనకు తెలిసిందే ఫర్టిలైజర్ స్టాక్స్ సెక్టర్లో ఒక స్ట్రాంగ్ ప్లేయర్ ఇవాళ తొమ్మిది శాతం పైగా పెరిగింది నూట డెబ్బై రెండు రూపాయల్లో క్లోజ్ అయింది చంబల్ ఫర్టిలైజర్స్ చంబల్ ఫర్టిలైజర్స్ చూస్తే కనుక ఈ స్టాక్లో ఒక లోయర్ రేట్ నుంచి నూట నలభై రూపాయల నుంచి పెరుగుతూ నూట అరవై రూపాయల వరకు పెరిగింది ఈ స్టాక్ కూడా కొంచెం అండర్ పెర్ఫామ్ చేసిన స్టాక్ బట్ ఈ లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ వీక్స్ కానీ లోయర్ రేట్ నుంచి కొంచెం రికవరీ అనేది కనిపించింది ఈ స్టాక్ చూస్తే కనుక బేసికల్గా అంత స్ట్రాంగ్ గ్రోత్ లేకపోవడం అనేది ఈ ఫర్టిలైజర్స్ సెక్టర్లో కూడా అంత స్ట్రాంగ్ సెక్టరల్ గ్రోత్ లేకపోవడంతో చంబల్ 
మహానగర్ గ్యాస్ ఒకసారి విషయానికి వస్తే ఫండమెంటల్గా గ్యాస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్లో ఉన్న కంపెనీ అండ్ వాల్యుయేషన్స్ చూస్తే కనుక మహానగర్ గ్యాస్ డీసెంట్ వాల్యుయేషన్స్లో ఉంది అంటే స్టాక్ ప్రైస్ అట్రాక్టివ్గా ఉంది రిజల్ట్స్ కూడా చూస్తే కనుక అట్రాక్టివ్ రిజల్ట్స్ మంచి రిజల్ట్స్ పోస్ట్ చేస్తున్న కంపెనీ మహానగర్ గ్యాస్ ఈక్విటీ కొంచెం ఎక్కువగా ఉన్నప్పటికీ బట్ పర్లేదు రీజనబుల్గా ఉంది డెట్ కూడా చూస్తే కనుక పెద్ద లేదనుకోవచ్చు ఆల్మోస్ట్ ఇది ఒక జీరో డెట్ కంపెనీ అనుకోవచ్చు మంచి డివిడెంట్ పే చేస్తున్న ఒక మంచి ప్రాఫిట్స్ ఇస్తున్న కంపెనీ మహానగర్ గ్యాస్ టెక్నికల్గా కూడా చూస్తే కనుక ఎనిమిది వందల రూపాయల నుంచి వెయ్యి రూపాయల పైగా పెరిగింది పెరిగిన తర్వాత కూడా చూస్తే స్టాక్ వాల్యుయేషన్స్ ఇంకా రీజనబుల్ లెవెల్స్లో ఉంది కాబట్టి లాంగ్ టర్మ్ పొటెన్షియల్ ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది టెక్నికల్గా ఓవర్ బాట్ పోస్ట్లో ఉంది కాబట్టి ఒక చిన్న డిప్లో బై చేయొచ్చు మహానగర్ గ్యాస్ హ్యాత్వే కేబుల్ అండ్ డేటా నెక్స్ట్ స్టాక్ ఇవాళ ఒక ఎనిమిదిన్నర శాతం పెరిగింది హ్యాత్వే కేబుల్ హ్యాత్వే కేబుల్ ఓవరాల్గా మనకు తెలిసిందే ఇంటర్నెట్ సర్వీసెస్ కేబుల్ సర్వీసెస్లో ఉన్న ఈ స్టాక్ అండర్ పెర్ఫామ్ చేస్తున్న కంపెనీ ఈ స్టాక్ చూస్తే కనుక ముప్పై మూడు రూపాయల నుంచి బిలో ఇరవై రూపాయల వరకు పడి లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ మంత్స్గా ఇదే రేంజ్లో ట్రేడ్ అవుతుంది వీక్ ట్రెండ్లోనే కనిపి ట్రేడ్ అవుతుంది ఓవరాల్గా గ్రోత్ కూడా చూస్తే కనుక పెద్ద పాజిటివ్గా కనిపించట్లేదు అలాగే రిజల్ట్స్ కూడా చూస్తే కనుక పెద్ద పాజిటివ్గా కనిపించట్లేదు ఇన్ఫ్యాక్ట్ నెగిటివ్ రిజల్ట్స్ పోస్ట్ చేస్తున్న కంపెనీ హ్యాత్వే ఈక్విటీ ఉంది హైలో ఉంది డెట్ కూడా కనిపిస్తుంది సో ఓవరాల్గా టెక్నికల్గా ఫండమెంటల్గా చూస్తే హ్యాత్వేని అవాయిడ్ చేయొచ్చు ప్రస్తుతానికి నెక్స్ట్ స్టాక్ చూస్తే ఇవాళ టైమ్ టెక్నోప్లాస్ట్ టైమ్ టెక్నోప్లాస్ట్ ఒకసారి చూస్తే కనుక ఈ స్టాక్ గురించి కూడా మన ఈ మధ్యకాలంలో చెప్పుకున్నాము టైమ్ టెక్నోప్లాస్ట్ చూస్తే కనుక బేసికల్గా ఈ స్టాక్ ఈ మధ్యకాలంలో ఒక స్వల్ప రికవరీ కనిపించింది బట్ లాస్ట్ ఒక సిక్స్ మంత్స్ వన్ ఇయర్గా చూస్తే కనుక హై నుంచి కంటిన్యూస్గా పడుతూ వస్తున్న స్టాక్ గ్రోత్ చూస్తే కనుక అంత స్ట్రాంగ్గా కనిపించట్లేదు టైమ్ టెక్నోప్లాస్ట్కి అలాగే ఓవరాల్గా మనకి రిజల్ట్స్ కూడా చూస్తే కనుక డీసెంట్ రిజల్ట్సే పోస్ట్ చేస్తుంది బట్ కానీ ఫ్లాట్ రిజల్ట్సే ఇస్తున్న కంపెనీ టైమ్ టెక్నోప్లాస్ ఈక్విటీ తక్కువగానే ఉంది కాకపోతే డెట్ కూడా కనిపిస్తుంది టైమ్ టెక్నోప్లాస్ ఓకే ఓవరాల్గా చూస్తే కనుక డీసెంట్ ఫైనాన్షియల్స్ ఉన్న కంపెనీ వాల్యుయేషన్స్ కూడా అట్రాక్టివ్గా ఉంది టెక్నికల్ కూడా బాటంలో ఉంది మేబీ ఒక కాంట్రేరియన్ బెట్గా కన్సిడర్ చేయొచ్చు టైమ్ టెక్నోప్లాస్ని అవంతి ఫీడ్స్ నెక్స్ట్ స్టాక్స్ ఇవాళ ఏడున్నర శాతం పెరిగింది అవంతి ఫీడ్స్ మనకు తెలిసిందే ఒకప్పుడు టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ బుల్ మార్కెట్లో బాగా పార్టిసిపేట్ చేసిన స్టాక్ షిరింప్ సీ ఫుడ్స్లో ఉన్న ఈ కంపెనీ ఇంకా డీసెంట్ వాల్యుయేషన్స్లోనే ఉంది మూడు వందల రూపాయల నుంచి ఆరు వందల రూపాయలు పైగా పెరిగిన స్టాక్ అవంతి ఫీడ్స్ అవంతి ఫీడ్స్ చూస్తే కనుక స్ట్రాంగ్ రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ మంచి ప్రాఫిట్స్ పోస్ట్ చేస్తున్నా మంచి డివిడెంట్ ఇస్తున్నా డెట్ ఫ్రీ కంపెనీ అవంతి ఫీడ్స్ ఓవరాల్గా అవంతి ఫీడ్స్ రిజల్ట్స్ కూడా చూస్తే కనుక ఈ మధ్యకాలంలో కూడా బాగా పాజిటివ్గా కనిపిస్తుంది ఈక్విటీ కూడా బాగా తక్కువ ఉంది జీరో డెట్ కంపెనీ సో జనరల్గా ఇటువంటి కంపెనీస్ మంచి రిజల్ట్స్ ఉంటే డెఫినెట్గా స్ట్రాంగ్ గ్రోత్ అనేది ఇస్తుంది బుల్ మార్కెట్లో ప్రస్తుతానికి హోల్డ్ చేయొచ్చు ఫ్రెష్ బైంగ్ అయితే అవాయిడ్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే స్ట్రాంగ్ రన్అప్ వచ్చింది మార్కెట్ కూడా కొంచెం హైలో కొంచెం ప్రస్తుతానికి ఉంది కాబట్టి షార్ట్ టర్మ్ కొంచెం స్లో అయ్యే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది స్టాక్లో అలాగే ఒకసారి తర్వాత ఐదు స్టాక్స్ చూద్దాం జిండాల్ స్టా ఏడున్నర శాతం పెరిగింది న్యూ ఇండియా ఇన్సూరెన్స్ పీసీ జ్యువెలర్స్ పిరమిల్ ఎంటర్ప్రైజెస్ ఓరియంట్ ఎలక్ట్రిక్ సౌత్ ఇండియన్ బ్యాంక్ ప్రిస్టీజ్ ఎస్టేట్స్ జేఎం ఫైనాన్షియల్స్ ఇంద్ర ప్రస్త గ్లాస్ అందర్ గుడ్ కంపెనీ టీ తమిళనాడు న్యూస్ ప్రింట్ అసాహి ఇండియా గ్లాస్ మ్యాగ్మా ఫిన్కార్ప్ ఇండియా బుల్స్ రియల్ ఎస్టేట్ ఇవన్నీ కూడా ఒక ఫైవ్ పర్సెంట్ పెరిగింది అలాగే ఒకసారి పడిపోయిన స్టాక్స్లో ఒకసారి చూస్తే ఇవాళ టాప్ లూజర్స్లో బ్యాంక్ స్టాక్ ఇన్ ఇండస్ చెప్పినట్టు ఇందాక ఇండస్ ఇన్ బ్యాంక్ ఒకటి టీవీ ఎయిటీన్ బ్రాడ్కాస్ట్ బంధన్ బ్యాంక్ సెంట్రమ్ క్యాపిటల్ అదాని గ్రీన్ ఎస్ఆర్ఏ ఇన్ఫ్రా రెడింగ్టన్ విప్రో సన్టెక్ రియాలిటీ రాడికో కైతాన్ అడ్వాన్స్ ఎన్జైమ్ క్యాన్ఫిన్ హోమ్స్ శ్రీరామ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ జూబిలెంట్ లైఫ్ టిమ్ క్యాన్ కమిన్స్ షెఫ్లర్ జైకార్ మదర్ సెన్సుమి ఇవన్నీ కూడా టూ టు త్రీ పర్సెంట్ వరకు రియాక్ట్ అయినాయి సో ఇది ఓవరాల్గా మార్కెట్ పరిస్థితి మార్కెట్ ఇవాళ కొంచెం నీజర్క్ రియాక్షన్ కనిపించి కొంచెం నర్వస్నెస్ ఎగ్జిబిట్ చేసిన మళ్ళీ ఎంబడి లాస్ట్ వన్ అవర్లో కోలుకొని తన పన్నెండు వేల మూడు వందల స్థానాన్ని నిలదొక్కుంది పటిష్టంగా క్లోజ్ అయింది షార్ట్ టర్మ్ పాజిటివ్గా